，跟他们说，所有的计划暂停。什么？为什么？然后，你去帮我找谢长江的前妻，江南。给他一个数字，九二幺幺七九。这这到底是什么情况？你放心，绝对合法。就这些，就这些。那然后呢？等着。我知道你平时做任何事情都会有准备，但是这次性命攸关，你千万不要拿自己的前途去做赌注。我命由天不由我。家小白过生日拍的这张照片啊下半辈子就靠这对臭狗屎。九七幺幺二九。嗨。你看到这段录像的时候，如果我死了，你可以拿着这个移动硬盘去找谢长江。别客气。如果我没死，你可以拿着它去找警察。你们这都过的什么日子呀？
多小心。你倒挺懂事的嘛。你这个人，什么东西都有一个家吗？刘芳的腿是怎么断的？当初你为了抓我们两个私情，在全家安了监听。你以为二英不知道？他早做了备份，现在在我手上了。你说，如果我把他交给警察，你得吃几年的牢饭？你滚吧，那里头什么都没有。好啊，那咱俩就赌一下。你不回答，我就一剑发网上。我最恨别人恐吓我。女儿恨我，刘芳也恨我，我现在连我自己都恨我自己。你觉得我会在乎你恨不恨我吗？刘芳的腿怎么断的？你不得问问你自己。不见棺材不落泪是吧？好啊。婉莹，你认识吗？刘家树，你也认识吧？要不要让大家都认识一下？你怎么知道他们？我知道的还不止这些呢。刘芳的腿是怎么断的？他在遇见你之前，他的两条腿都好好的，那是他的命。自己的心病自己治，不要随便乱咬人。谢长江，是你找女人在先。好，我们俩都不是什么好东西，但是他有什么错？我最后再问一次，你手里的东西多少钱？开个价吧。谢长江，如果我没死，你可以拿着它去找警察。但是我知道你不会帮我的，因为这么多年，你一直想知道刘芳的腿到底是不是谢长江打断的。你阴魂不散，一直不愿意离开这里，不就是因为不死心吗？所以。你一定会去找谢长江，怎么去容易，怎么安全的回来，我免费教你。第一，找一个空的移动硬盘，只把这段视频拷进去。第二，找到谢长江的时候，跟他提婉莹。和刘家树两个名字，他就会相信你。至于你会拿哪个硬盘去找他，我无法预料。如果你恨我，你就拿真的去找他；如果你恨他，就拿真的来救我。
有新情况马上核实走是是现在孩子跟你没事主要是没人知道你坐吧还是一次晚餐吧你把画廊交给我我好像突然饿了行行
。哎，我放一些吃在冰箱，明天起来可以热一下。我买一些蔬菜水果，明天让可以送过来。在这边物业靠谱，非常安全。记得睡觉前按锁一下门。那你今晚住哪？我啊，随便找个地方住，没事。感觉我好像。鸠占鹊巢一样的，怪不好意思的。要不然我睡卧室，你睡客厅。我睡觉比较轻，主要是怕你打呼噜吵着我。那倒是真的有可能，那你就得忍一下了。<笑>近日，彭城中级人民法院对被告人谢长江、张小舟等人涉嫌操纵证券市场、组织、参与、领导黑社会组织案进行一审宣判。被告人谢长江犯操纵证券市场罪、行贿罪、故意伤害罪、故意毁坏公司财物罪等数罪并罚，被判处有期徒刑十年。难受吗？还好，还好。喝点水，谢谢。你在餐厅晕倒了，他们把你送过来，我一直守着。他俩呢？太晚了，我让他们先回去了。